வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை செய்தி ஆசிரியர் தனு வி ஜே கே செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் தனேஷி கயமரன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது விழாக்க அதிகரிப்பு தமிழ் பிரதேசங்களில் முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் நாளை நாட்டில் பல்வேறு பிரதேசங்களில் பெய்த கடும் மழையினால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து பேர் பாதிப்பு நேபாளத்தில் கொரோனா தொற்றால் முதலாவது உயிரிழப்பு பதிவாகியுள்ளது தொடர்பன விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்றுநோயியல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் எட்டு பேர் நேற்றிரவு அடையாளம் காணப்பட்டனர் மேலும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளாக்கியமை பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அவர்களில் இருவர் சென்னையிலிருந்து திரும்பிய ஒருவர் தனிமைப்படுத்தல் நிலையத்தில் தங்கியுள்ள நிலையில் தொற்று உள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐநூற்றி பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நானூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய விளம்பர இடைவெளியினை தொடர்ந்து செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பாசியோடிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் நாட்டின் பல்வேறு பிரதேசங்களில் பெய்த கடும் மழையை அடுத்து ஏற்பட்ட அனர்த்தங்களால் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதோடு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவம் மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது பல பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன மாவோயாவின் நீர்மட்டம் கிரியுள்ள பகுதிகளில் உயர்வடைந்துள்ளது கிரியுள்ள மனது கொள்ள பகுதிகளில் சிறிதளவு வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளதாக நீர்ப்பாசன திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சப்ரகமுக மற்றும் தென் மாகாணங்களில் வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள மக்களை மீட்பதற்கு பணியில் கடற்படையின் பல பிரிவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் மலை தொடருமாயின் கிரியுள்ள குருநாகல் வீதியின் கிரியுள்ள போலீஸ் நிலையத்தை அண்மித்த பகுதிகள் நீரில் மூழ்கும் அபாயம் நிலவுவதாக திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது கலனி கங்கையின் கொழம்பு பகுதியில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது குகுளி கங்கை மற்றும் தெதுருவோயா நீர்த்தகங்களின் வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன குறித்த நீர்த்தகங்களை அண்மித்த தாழ்நில பகுதிகளில் வாழும் மக்களை அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு நீர்ப்பாசன திணைக்களம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலையினால் பல தாழ்நில பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன ஹேகாலை மாவட்டமே மழையினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஹேகாலை இம்புல் கஸ்தேனிய பகுதியில் வெள்ளத்தினால் நாற்பத்தி எட்டு வயதான ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் குறித்த பகுதியில் பல்தனிய பகுதியில் மண்மேடு சரிந்து விழுந்ததில் அறுபத்தைந்து வயதான பெண்ணொருவர் உயிரிழந்துள்ளார் கேகாலை மாவட்டத்தில் இதுவரை ஐநூற்றி குடும்பங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரத்தி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் பிரதீப் ஹொடிப்பிலி தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை நாட்டைச் சூழ உள்ள கடற் பிராந்தியங்கள் கொந்தளிப்பாக காணப்படும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஹேகாலை கலிகமுவ பகுதியில் அதிக மழை வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது அங்கு இருநூற்றி பனிரெண்டு மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது ஹாலி ஸ்ரீஹந்துர பகுதிகளில் இருபது மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியும் ஹாலி ஹேகோடாவில் நூற்றி தொன்னூற்றி ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியும் பதிவாகியுள்ளது காலி நகர் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நூற்றி அறுபத்தி மூன்று தசம் மூன்று மில்லிமீட்டரும் இரத்னபுரி கிரியெல்லாவில் பகுதிகளில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு தசம் நான்கு மில்லிமீட்டரும் இரத்னபுரி பரகடுவ பகுதிகளில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியும் பதிவாகியுள்ளது களுத்துறை மதுராவல பகுதிகளில் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று தசம் ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியும் பதிவாகியுள்ளது கொழும்பு மட்டக்குழி பகுதிகளில் நூற்றி பனிரெண்டு மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியும் கழுத்துறை மத்துக்காம பகுதிகளில் நூற்றி ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சியும் பதிவாகியுள்ளது மழையை அடுத்து கழு களனி மற்றும் கிங்கங்கைகளின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளது என மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேதல் வாரத்தின் நான்காம் நாள் அஞ்சல் நிகழ்வுகள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் நேற்று கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது முள்ளிவாய்க்காலில் உயிர் நீத்த உறவுகளுக்கான ஆத்மசாந்திக்கான இரண்டு நிமிட மௌனஞ்சலி செலுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சுடரேற்றப்பட்டு அஞ்சலி நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் முக்கியஸ்தருமான கோவிந்தன் கருணாகரன் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண சபை பிரதி தவிசாளரும் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் உபத்தலைவருமான பிரசன்ன இந்திரகுமாரன் உட்பட கட்சி உறுப்பினர்கள் பிரதேச சபை தவிசாளர் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா கடற்பரப்புகளில் விருத்தியடைந்த ஆழமான தாளமுக்கும் அம்பன் என்ற சூற
இது அடுத்த பன்னிரண்டு மணத்தியாலங்களில் ஒரு பாரிய சூறாவளியாக விருத்தியடைவதுடன் மே பதினெட்டாம் திகதி காலையளவில் மிகப்பெரிய பாரிய சூறாவளியாக வலுவடைக்கூடிய சாத்தியங்கள் காணப்படுகின்றது ஆரம்பத்தில் பதினேழாம் திகதி வரை வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்த பின்னர் மே பதினெட்டாம் திகதி முதல் இருபதாம் திகதி வரை வடக்கு வடகிழக்கு திசையில் திரும்பி மேற்கு வங்காள கரையை நோக்கி நகரக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகிறது இத்தொகுதியின் தாக்கம் காரணமாக நாடு முழுவதும் குறிப்பாக நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை தொடர்ந்தும் நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சில இடங்களில் நூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமாக மிக பலத்த மழை வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் காற்றின் வேகமானது அவ்வப்போது மணத்தியாலத்துக்கு நாற்பது தொடக்கம் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகிறது நாடு முழுவதும் மிக கூட்டமான வானம் காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தென்மேல் சப்ரகமுகம் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகிறது சில இடங்களில் நூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமாக பலத்த மழை வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வடமேல் மாகாணத்தில் பல தடவைகள் மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வேளைகளில் அப்பிரதேசங்களில் தற்காலிகமாக பலத்த காற்று வீசக்கூடும் மின்னல் தாக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் என்று அதில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வவுனியா பம்மைமடு தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் இருந்து முப்பத்தோரு பேர் இன்றைய தினம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் வவுனியா பம்மைமடு ராணுவ முகாமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தனிமைப்படுத்தல் முகாமுக்கு கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் கடற்படையினரின் குடும்பத்தினர் அழைத்து வரப்பட்டனர் வெலிசரையில் அமைந்துள்ள கடற்படை முகாமில் பணியாற்றிய நானூறுக்கு மேற்பட்ட கடற்படை வீரர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் குறித்த முகாமில் கடமையாற்றிய கடற்படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் தனிமைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன இந்த நிலையில் வவுனிய பாமை மடுவில் அமைந்துள்ள குறித்த முகாமுக்கு கடற்படை உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் என நூற்றி தொண்ணூறு பேர் பேருந்துகளின் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் கல்முனி மாநகர சபையின் வளாகத்தை அழகுபடுத்த நடவடிக்கைகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டத்தை முன்னிட்டு மாநகர முதல்வர் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி எம் ஏ ரக்கீப் ஆலோசனைக்கு அமைவாக முதற்கட்டமாக மாநகர வளாகத்தின் இருமரங்கிலும் மரங்கள் நடப்பட்டன கல்முனி மாநகர சபையின் ஆணையாளர் எம் சி அன்சா தலைமையில் ஆரம்பமான இந்நிகழ்வில் சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் அம்பாரி மாவட்டத்தின் கரையோர பிரதேசங்களில் நேற்று மாலை பலத்த காற்றுடன் கடும் மழை பெய்தமையால் பொதுமக்களின் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த நான்கைந்து நாட்களாக கடல் கொந்தளிப்பாக காணப்படுவதால் குறித்த பகுதியில் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது இதேவேளை மாவட்டத்தின் கரையோர பகுதிகளில் கிணற்று நீர் வற்றுவதாக ஒரு சிலரால் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு வேளையில் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் வீதிகளுக்கு வந்துள்ளனர் மக்கள் பீதியடைந்ததுடன் நீர் வற்றிய கிணறுகளையும் தேட ஆரம்பித்தனர் இதனையடுத்து போலீசார் ராணுவத்தினர் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம் மத்திய நிலைய அதிகாரிகள் பொதுமக்களுக்கு நிலைமை தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளனர் காலநிலை மாற்றத்தால் இவ்வாறு ஒரு சில பகுதிகளில் நீர் வற்றுவது வளமையான ஒரு விடயமாகும் பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என அம்பாறை மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ உதவி பணிப்பாளர் எம் ஏ சி எம் ரியாஸ் தெரிவித்துள்ளார் முள்ளிவாய்க்கால் பேரவள்ளத்தின் பதினோராம் ஆண்டு நினைவேத நிகழ்வுகள் நாளை திங்கட்கிழமை தமிழ் தாயகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் காரணங்களால் முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்திற்கு அனைத்து உறவுகளுக்கும் சமூகம் அளிக்க முடியாத நிலையில் நாளைய தினம் மாலை அனைத்து வீடுகளிலும் சுடர்களை ஏற்றி உயிர்நீத்த உறவுகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்துமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகள் மத அமைப்புகள் சிவில் மற்றும் பொது அமைப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் தமது ஆதரவினை வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் அனைத்து சேவைகளும் எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி புதன்கிழமை ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது 
குறிப்பிட்ட ஆளுநீரை பயன்படுத்தி சில வரையறைகளுக்குட்பட்ட விதத்தில் சேவைகளை மீளவும் ஆரம்பிப்பதற்கு திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது அதன்படி கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் காரணமாக நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ஆபத்தான நிலைமைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் தொடர்ச்சியாக அமுலிலிருந்து வந்த ஊரடங்கு சட்டம் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் அனைத்து சேவைகளையும் எதிர்வரும் இருபதாம் தேதி புதன்கிழமை தொடக்க மீளவும் ஆரம்பிப்பதற்கு குறித்த திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது வண்ணாத்தீவிலு விஜயபுர பகுதியில் இருந்து கட்பெட்டி பகுதிக்கு சட்டவிரோதமாக மரக்குட்டிகளை ஏற்றி சென்று பார ஊர்தியை போலீசார் என்று கைப்பற்றியுள்ளனர் போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலுக்கு அமைவாக அனுமதி பத்திரமின்றி தேக்கு மரக்குற்றிகளை ஏற்றி சென்ற பார ஊதியை வண்ணாத்தீவில் பகுதியில் போலீசார் மடக்கி பிடித்துள்ளனர் கடத்தல் சம்பவம் தொடர்புடைய புத்தளத்தை சேர்ந்த சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைப்பற்றப்பட்ட தேக்க மரக்குற்றிகள் இரண்டு லட்சத்துக்கு அதிக பெறுமதி என போலீசார் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் நேபாளத்தில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் முதலாவது உயிரிழப்பு நிகழ்ந்துள்ளதாக அந்த நாட்டு சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இருபத்தொன்பது வயதுடைய பெண் ஒருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் இவர் கடந்த எட்டாம் தேதி குழந்தையை பிரசவித்து வைத்தியசாலையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் பின்னர் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு உடல்நிலை மோசமடைந்து துளிகள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட வழியிலேயே உயிரிழந்துள்ளார் பிசிஆர் பரிசோதனைகளிலிருந்து அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது இதுவே கொரோனாவுக்கு நேபாளத்தில் பதிவான முதல் உயிரிழப்பாகும் நேபாளத்தில் மொத்தம் இருநூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாகியுள்ளதுடன் அதில் இருநூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேரும் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் தோன்றிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்காவும் தற்போது மிகவும் பாரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த தொற்று நோயினால் மூன்று லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அதிகமானவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்தமாக நோய் தொற்றாளர்கள் நான்கு தசம் அறுபத்தோரு மில்லியனையும் தாண்டியுள்ளன அதே நேரத்தில் ஒன்று தசம் அறுபத்தாறு மில்லியனுக்கு அதிகமான மக்கள் இந்த நோயிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் என அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட ஜோன்கோப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவில் மாநில அரசுகள் கடன் வாங்கும் எல்லை மூன்று தொடக்கம் ஐந்து வீதமாக அதிகரிக்கப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உதவும் வகையில் பிரதமர் மோடி அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் திட்டத்துக்கான இறுதிக்கட்ட அறிவிப்புகளை மத்திய நிதியமைச்சர் இன்று வெளியிட்டுள்ளார் மாநில அரசுகள் கடன் வாங்கும் வரம்பு மூன்று சதவீதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிக்கப்படும் இந்த கடன் வரம்பு உயர்வில் மூன்று தசம் ஐந்து சதவீதம் வரை எந்த நிபந்தனையும் கிடையாது மீதமுள்ள ஒன்று தசம் ஐந்து சதவீதம் சில குறிப்பிட்ட திட்டங்கள் சீர்திருத்தங்களுக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் இன்னும் எண்பத்தி ஆறு சதவீத வரம்புகளை மாநில அரசுகள் பயன்படுத்தாமல் உள்ளது இதுவரை அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட கடன் வரம்பில் பதினாலு சதவீதம் அளவுக்கே பயன்படுத்தியுள்ளன என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்